நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய தினம் ஒரு வயதான பெரியவர் அவருடைய மனக்கலக்கத்தை அவருடைய கிளேசத்தை பெரியவர் எப்படி நீக்கி அவருக்கு அருள் செய்தார் அப்படிங்கிற ஒரு சம்பவத்தை இன்றைக்கு நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் நிறைய வயதான பெரியவர்கள் வந்து பெரியவரை தரிசனம் செய்து தங்களுக்கு நல்ல விதமாக மரணம் வர வேண்டும் வியாதி வந்து நகரக்கூட முடியாமல் கிடந்து கஷ்டப்பட்டு நாமும் கஷ்டப்பட்டு நம்முடைய பிள்ளைகளையும் நம் குடும்பத்தவர்களையும் கஷ்டப்படுத்தி அதற்கு பிறகு உயிர் பிரிவது என்பது இதனால் யாருக்கும் எந்த விதமான நன்மையும் இல்லை ஆகையினால் நல்ல விதமாக உயிர் பிரிய வேண்டும் படுக்க போனேன் காத்தால் எழுப்பலான்னு போய் பார்த்தா தூக்கத்திலேயே உயிர் பிரிந்தது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு நம்ம கேள்விப்படுறோம் இல்லையா இதை அருமையான சாவுன்னு சொல்லலாம் யாருக்கும் எந்த துன்பமும் தராமல் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிவது என்னைக்கு இருந்தாலும் ஒரு நாள் இறந்து தான் தீரணும் அந்த இறப்பு இந்த உடம்பை விட்டு இந்த உயிர் பிரிவது அப்படிங்கிறது ஒரு பூச்செடியை விட்டு பூவானது உதிர்ந்து கீழே விழுவது போல் இருக்கணும் ஒரு மரத்தில் பழுத்த பழம் இருக்கிறது அல்லவா இனிமேல் இந்த மரத்தில் என்னால் இருக்க முடியாது என்று எப்படி இது கீழே விழுகிறதோ அதுபோல் இருக்கணும் நம்ம நடுவில் பறித்தா என்ன ஆகும்னா பால் வரும் அந்த மரம் பிரியாமல் அழுகிறது என்று பொருள் அந்த செடி பிரியாமல் அழுகிறது அப்படின்னு பொருள் அதுபோல் இடையில் மரணம் ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதனால் எல்லாருக்கும் வருத்தம் இன்னும் நிறையா வாழ்வதற்கு காலம் இருக்கிறது இடையிலேயே ஆயிடுத்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் மரணத்திற்கும் காலம் உண்டு அந்த மரணம் எப்படி நடக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு நியமம் உண்டு அந்த பெரியவருக்கும் தான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வழி இல்லாத அடுத்தவர்களுக்கு தொந்தரவில்லாத ஒரு நல்ல மரணத்தை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பெரியவர்கிட்ட வந்து நிற்கிறார் இதையெல்லாம் பெரியவர்கிட்ட உட்காந்து நம்ம வார்த்தைகளில் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை பெரியவர்கிட்ட ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா நம்ம எதிரில் நின்னா போகிறோம் நம்மளை பார்த்த மாத்திரத்தில் நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அவருக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு தவ ஆற்றல் அந்த சக்தி அவருக்கு இருந்தது பல ஆயிரம் முறை இதை அவர் நிரூபித்திருக்கிறார் ஒரு முறை ரெண்டு முறை அல்ல ஆயிரக்கணக்கான முறை அவர் இதை நிரூபித்திருக்கிறார் இந்த பெரியவர் வந்து வலியற்ற மரணத்தை மட்டும் கேட்கல போதும் நான் எல்லா விதமான வாழ்க்கை பாடுகளையும் பார்த்து விட்டேன் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து இன்னும் சில ஆசைகள் இருக்கு அது போகமாட்டேங்குது அதனால எனக்கு இந்த பற்றும் நீங்கணும் நான் வைத்திருக்கிற இந்த பற்று இருக்கிறது அல்லவா இதுவும் நீங்கணும் அதற்கு எனக்கு நீங்கள் தீட்சை தரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல சத்குருநாதர் வந்து நம்மளை பார்த்து நம்மளை பார்த்தாலே போகிறோம் முக்காலே மூணு வீசம் பாவம் போயிடும் அவர்கள் வந்து தீட்சை கொடுத்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் நம்ம அப்புறம் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த உலகத்தில் நாம் திரும்ப பிறக்க மாட்டோம் அந்த தீட்சை இப்படி நாம் நடந்து கொள்ளணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பெரியவரும் தனக்கு தீட்சை வேணும் தனக்கு வலியற்ற மரணம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவர் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது பக்கத்தில் வந்து பெரியவருக்கு அன்றாடம் அவரை தரிசிக்க வருகின்றவர்கள் வந்து பூ பழம் கொண்டு வருவார்கள் நிறைய விதவிதமான காணிக்கைகள்லாம் வரும் அன்றைக்கு ஒருவர் வந்து மூலிகை வேறான வெட்டி வேறு இருக்கிறது அல்லவா அந்த வெட்டி வேரில் செய்த ஒரு மாலையை பெரியவருக்கு எடுத்து கொண்டு வந்திருந்தார் அந்த மாலை பக்கத்தில் இருந்தது இவர் என்ன பண்ணார்னா எல்லாருக்கும் பழம் கொடுத்து கொண்டே வந்தார் பக்கத்தில் நிறைய பழங்கள் இருந்தது தன்னை தரிசனம் செய்கின்றவர்களுக்கெல்லாம் கையில் கிடைக்கிற பழத்தை எடுத்து கொண்டு வந்தார் இந்த பெரியவர் பக்கத்தில் வந்து நிற்கும் பொழுதும் பக்கத்தில் நிறைய பழம் இருக்கு வெட்டி வேர் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி தூரத்தில் இருக்கு தன்னுடைய உதவியாளரை பார்த்து அந்த வெட்டி வேரை எடு அப்படின்னு சொன்னார் இவருக்கு பழம் கொடுக்கல இந்த வெட்டி வேரை எடுத்து கையில் கொடுத்தார் அவருக்கு ஒன்றும் புரியல பொதுவாக பழம் கொடுத்தால் காரியம் பழம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த பெரிய மனிதர்களையாக சந்திக்க போகும்பொழுது எலுமிச்சம் பழம் கொடுப்போம் அந்த காலத்து வழக்கம் இப்போ அதெல்லாம் போயாச்சு பொதுவாக பழம் வாங்கி கொண்டு செல்வது பழம் தருவது பழம் பெறுவது இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல அறிகுறி காரியம் பழமாகும் தித்திக்கும் புளிக்காது அப்படின்னு சென்டிமெண்ட்டாக அதற்கு வந்து ஒரு பொருள் என்னால் இவரும் நமக்கு பழம் கிடச்சிதுன்னு சொன்னாக்கா 
நம்ம வேண்டுதல் பலித்து விட்டது பெரியவர் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்ன்னு அர்த்தம் அதனால் மனசுக்குள்ளே வந்து தனக்கு பழம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுதலோடு நிற்கிறார் ஆனால் பெரியவர் வெட்டி வேறே கொடுக்குறார் இவருக்கு புரியலை சரி எதை கொடுத்தால் என்ன பெரியவர் கையால் கிடைத்ததுன்ற சந்தோஷத்தோடு போய் அப்படி உட்காரார் உட்கார்ந்த பிறகு பக்கத்தில் இருக்கிறவருக்கு அவர் காதில் விழுகின்ற விதத்தில் பொருள் சொல்லுகிறார் ஏன்னா அவர் சஞ்சலப்பட்டுட்டார் பழம் கிடைக்கலையேனு வருத்தமும் பட்டுட்டார் அதனால் பக்கத்தில் இருக்கிறவருக்கு சொல்கிறார் அவர் வரும்பொழுது அவருக்கு பழத்தை கொடுத்துட்டு இப்போ அவர் கேட்குறார் என்னது எல்லாருக்கும் பழத்தை கொடுத்தேன் அவருக்கு நான் வெட்டி வேற கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ யோசிக்கிறியா வெட்டி வேர் அப்படிங்கிற ஒரு வார் வார்த்தையிலேயே வெட்டி அதாவது கத்திரிக்கிற அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறார் ஆமாம் அப்படின்னும் பொழுது மற்ற தாவர வகைகளில் வேர்கள் கண்ணுக்கு தெரியாது அது பூமிக்கு அடியில் தான் இருக்கும் விரட்சம் தான் கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த வெட்டி வேர் இருக்கிறது அல்லவா இது என்ன எடுத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி வெளியில் தெரியும்படி இருக்கும் இந்த இதையும் கொஞ்சம் தோண்டி தான் எடுக்கணும் இதை வெட்டி எடுத்துக்கொண்டு வருகின்ற காரணத்தினால் மட்டும் இதற்கு வெட்டி வேர் அப்படின்னு பெயர் கிடையாது இதற்கு ரொம்ப குளிர்ந்த ஒரு தன்மை உண்டு இதனுடைய வாசம் மனதிற்கு ரொம்ப இதமானது இதை தண்ணீரில் போட்டு அந்த தண்ணீரை பருகினால் அந்த தண்ணீர் மூலிகை தண்ணீராக மாறிவிடுகிறது அடுத்து இது எந்த நிலையிலேயும் திரும்ப பிறப்பதற்கு உண்டான காரியங்களை செய்வதில்லை அதனால இது வெட்டி வேறு ஒருத்தருக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அவர் எல்லா பந்தங்களையும் வெட்டி விட்டு கொண்டு திரும்ப பிறக்காத ஒரு நிலையை அடைய போகிறார்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்ன மாத்திரத்தில் அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் இந்த வெட்டிவேருக்கு பின்னால் நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது இது தெரியாமல் பழம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டோமே அது மட்டுமல்ல இதையெல்லாம் நம்ம மனசில் நினைக்கிற அவ்வளவையும் வார்த்தைகளால் பெரியவரிடம் சொல்லவே இல்லை ஆனால் சொல்லாமலே புரிந்து கொண்டு நம்முடைய விருப்பத்தை ஈடேற்றியது மட்டும் அல்ல என் மனசுக்குள்ளே எழுந்த சலன சஞ்சலத்தையும் இன்னொருவருக்கு பதில் சொல்லுகின்ற சாக்கில் எனக்கு தீர்த்து வைத்து விட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு அந்த வெட்டி வேறை கண்களிலே ஒற்றி கொண்டு அவர் அங்கிருந்து புறப்பட்டாராம் நாமும் நாளைக்கு எங்கே வெட்டி வேறை பார்த்தாலும் பற்றறுத்து விட்ட ஒரு நிலை நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் பெரியவர் ஞாபகத்துக்கு வரணும் அதனுடைய வாசம் அதனுடைய குளிர்ந்த தன்மை இவைகளெல்லாம் ஞாபகத்திற்கு வர வேண்டும் அதுபோல நாமும் திகழ வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணமும் கட்டாயமாக நமக்கு ஞாபகத்திற்கு வர வேண்டும் இல்லையா தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே